ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు తిరుమల క్షేత్రంలో వైభవంగా ఉట్లోత్సవం గోకులాష్టమి వేడుకలతో మెరిసిన తిరుచానూరు శ్రీకృష్ణాష్టమి సంబరాలతో శోభిల్లిన ఆలయాలు వేణుగోపాలుని సేవలు పునీతులైన భక్తజనులు పసిమొగ్గలకు అమృతతుల్యమైన దేవదేవుడి దివ్యవరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న శ్రవణం ప్రత్యేక కథనం గోకులాష్టమి వేడుకలతో తిరుమల తిరుచానూరు క్షేత్రాలు శోభిల్లాయి నందకిశోరుడు ఉట్లోత్సవంతో భక్తులు భక్తి సంబరాలు చేసుకున్నారు అంబరాన్ అంటిన కృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలతో ఇటు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం అటు సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి దేవి సన్నిధి దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించాయి తిరుమలలో ఉట్లోత్సవం ఘనంగా జరిగింది రెండు రోజుల పాటు జరిగిన శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా బుధవారం మధ్యాహ్నం ఉట్లోత్సవం భక్తిరస భరితంగా సాగింది స్వర్ణాభరణ భూషితులైన శ్రీ మరయప్ప స్వామి వారు తలపాగా ధరించిన శ్రీకృష్ణ స్వామి వారిని రంగనాయక మండపం నుంచి ఊరేగింపుగా పోటు పక్కనే ఉన్న కృష్ణస్వామివారి సన్నిధికి తీసుకువచ్చారు అక్కడ మర్యాదలు పూర్తి చేసిన తరువాత స్వామివారులు ఇరువురు నేరుగా పెద్దజీయర్ మఠానికి చేరుకుని ఆస్థానం స్వీకరించారు ఆపై శ్రీ బేడి ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయం అశ్వత్థ వృక్షం అదేవిధంగా హదిరాం బావాజీ మఠం వద్ద అర్చకులు స్వామివార్లకు ప్రత్యేక మర్యాదలతో ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం తిరుమాడ వీధుల్లోని తిరుమల నంబి సన్నిధి వద్ద ఆరగింపు చినజీయర్ మఠంలో కర్ణాటక సత్రం వైకానస భవనం వ్యాసరాజ మఠం పరకాల మఠం శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ స్వామివారి ఆలయాల్లో శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి శ్రీకృష్ణ స్వామివారికి విశేష ఆరాధనలతో నివేదన సమర్పణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది చివరగా శ్రీవారి పుష్కరిణి వద్ద కుంభహారతి స్వీకరించిన స్వామివార్లు ఉట్లోత్సవ ప్రాంగణానికి చేరుకుని భక్త కోటికి అభయ ప్రదానం చేశారు కోలాటాలు భజనలు గోవింద నామస్మరణల మధ్య అంబరాన్నంటిన కృష్ణాష్టమి సంబరాల్లో ఉట్లోత్సవ ప్రధాన ఘట్టం ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భక్తి రస భరితంగా సాగింది భక్తులు చిన్ని కృష్ణుడి మధుర లీలా విశేషాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉట్లోత్సవాన్ని వీక్షించి పరవశించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర అధికారులు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఇటు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం చిన్ని కృష్ణుడి జన్మాష్టమి వేడుకలతో శోభాయమానంగా దర్శనమిచ్చింది గోకులాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా రెండో రోజైన బుధవారం సాయంత్రం ఉట్లోత్సవ కార్యక్రమం ఆహ్లాదకరంగా జరిగింది ముందుగా శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామివార్లకు తిరుచానూరులోని కృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో ఆగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనం జరిపారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్లకు వేదోక్తంగా అభిషేక సేవ పూర్తి చేసి నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం ఉభయ దేవీ సమేతంగా యశోద తనయుడికి ఊంజల సేవ రమణీయంగా సాగింది ఆపై తిరువీధి ఉత్సవంలో రమణీలలామలతో కూడి గోపాలకృష్ణుడు భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు ఇక ఉట్లోత్సవ ప్రాంగణంలో వసంతం చల్లుతుండగా భక్తులు ఉత్సాహంగా ఉట్టిని కొట్టి బాలకృష్ణుడి లీలా వైభవాలను తలుచుకుని పొలకించారు కడప నగరం మోచంపేటలో ఉన్న అహోబిల్ల మఠం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయం భక్త శోభితంగా కనువిందు చేసింది గోకులాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా చిన్ని కృష్ణుని అందంగా అలంకరించి బుట్టల్లో ఉంచి ఆలయ ఆవణలో ఏర్పాటు చేసిన ఊయలలు వెంచెప్పు చేశారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన వటపత్ర సాయి వ్రతంలో భక్తులు అశేషంగా పాల్గొన్నారు అనంతరం చిన్ని కృష్ణుని ఊంజల సేవ ఉత్సవం కన్నుల పండువుగా సాగింది భక్తులు విష్ణు సహాసనం స్తోత్ర పారాయణం భగవదారాధన చేశారు రాధాకృష్ణులు గోపికల వేషధారణలతో ఆలయానికి వచ్చిన చిన్నారులతో ఆలయం సందడిగా కనువిందు చేసింది గోకులాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆలయాల్లో విశేష సేవలు జరిగాయి రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామివారి కళ్యాణాలు ఉట్లోత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని తన్మయత్వం చెందారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న నెల్లూరు మూలాపేటలో కొలువైన శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం గోకులాష్టమి వేడుకలతో ప్రకాశిస్తోంది ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా వేణుమాధవునికి విశేష సేవలు జరిగాయి 
రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారిని బంగారు ఆభరణాలు వర్ణమయ పూల మాలలతో సకల శోభితంగా అలంకరించి ఊంజలు సేవ నిర్వహించారు ఆపై ఉత్సవమూర్తులను తిరుచిపై వేంచెపు చేసి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు విలక్షణ రీతిలో సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల నడుమ గ్రామోత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది భక్తులు వేణుగోపాలుని దర్శించి దీవెనలు అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం గొట్టపేటలో కొలువైన శ్రీకృష్ణ ఆలయంలో గోకులాష్టమి ఉత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు శేషవాహనంపై పొరవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకార భూషితులైన స్వామివారిని శేషవాహనంపై వేంచేపు చేసి అశేష భక్తజనులు వీక్షిస్తుండగా పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు అనంతరం జరిగిన ఉట్లోత్సవంలో యువకులు సంబరంగా పాలు పంచుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ లోని గోవర్ధన గిరిపై కొలువైన శ్రీ మురళీకృష్ణ మందిరంలో కృష్ణాష్టమి వేడుకలు కనుల పండుగగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి రథోత్సవం జరిగింది చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన రథంపై స్వామివారిని కొలువు తీర్చి భక్తుల హరే కృష్ణ స్మరణల నడుమ రథోత్సవం నిర్వహించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ లోని పద్మావతి కాలనీలో ఉట్లోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది కృష్ణాష్టమిని పురస్కరించుకుని భక్తులు ఉత్సాహంగా ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమాన్ని జరుపుకున్నారు నల్గొండలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ మండపంలో హరే కృష్ణ మహామంత్ర ధ్యానం మహా సంకీర్తన శ్రీమద్ భాగవత పారాయణ కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణ స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు చిన్నారులు రాధాకృష్ణుల వేషధారణలతో అలరించారు అనంతరం జరిగిన స్వామివారి శోభాయాత్రలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు చిత్తూరులోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది గోకులాష్టమి వేడుకల్లో భాగంగా జరిగిన వేణుగోపాలుని కళ్యాణం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక పరవశాన్ని అందించింది మూలమూర్తులకు విశేష పూజాధికారులు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించిన తర్వాత ఉత్సవమూర్తులను సుందరంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చారు పాంచరాత్ర ఆగమ ప్రకారం కలశస్థాపన విశ్వక్సేనారాధన అగ్నిప్రతిష్ట ఎదురుకోలు కన్యాదానం మాంగల్య పూజలను జరిపారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరంలోని శ్రీ చెన్నకేశ్వ స్వామివారి ఆలయంలో ఉట్లోత్సవం ఉత్సాహభరితంగా సాగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మప్రచార పరిషత్ జిల్లా అధికారుల ఆధ్వర్యంలో చెన్నకేశ్వ స్వామి ఆలయ ఆవరణలో ఉట్లోత్సవాన్ని నిర్వహించారు రాధాకృష్ణుల వేషధారణలోని చిన్నారులు ఉట్లోత్సవంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు అనంతరం మహిళలు ప్రదర్శించిన కోలాట ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని గీతామందిరంలో శ్రీకృష్ణ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండువగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను అర్చకులు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో అందంగా అలంకరించి చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు పలు వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసిన తర్వాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీకృష్ణ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని గాంచి తన్మయత్వం చెందారు ఆచరణ రూపంలో చూపిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలతో ఎందరి జీవితాల్లోనూ ఆధ్యాత్మిక వెలుగులు నింపుతోంది టిటిడి ఈ నేపథ్యంలో టిటిడి చేపడుతున్న పలు సేవా యజ్ఞాలలో ముందు వరుసలో ఉండేది శ్రవణం వినికిడి లోపం వలన మాట్లాడలేని చిన్నారులకు మాటలు వచ్చేలా చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసినదే శ్రవణం తిరుమల శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణ నక్షత్రం పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ శ్రవణం సంస్థ ఓ మొక్కలా ప్రారంభమై మహావృక్షంలా ఎదిగి ఒదిగిన తీరుపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న విశ్లేషణాత్మక కథనం మీకోసం అక్కడ అభం శుభం తెలియని చిన్నారుల ముద్దు ముద్దు మాటలు మన హృదయాంతరాలను స్పృశిస్తాయి లోకం పోకడ ఎరగని పసి హృదయాల అమాయకపు చూపులు మనందరినీ పదే పదే వెంటాడుతూ ఉంటాయి బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్ అంటారు మరి వినికిడి లోపం కారణంగా మాట్లాడలేని బాలబాలికల పరిస్థితి ఏంటి అటువంటి పిల్లల తల్లిదండ్రుల ఆర్థిక స్థితిగతులు అంతంత మాత్రమే అయితే ఆ బాధను తీర్చేవారు ఎవరు సరిగ్గా ఇదే అంశానికి అగ్రతాంబూలమిస్తూ వినికిడి లోపంతో పుట్టిన భావి భారత పౌరులకు చేయుతనిస్తూ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి అనంతమైన మంగళాశీస్సులతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సంకల్పించిన మహాయజ్ఞమే శ్రవణం
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణం శ్రవణం అంటే వినడం అని అర్థం అందుకే ఆ దేవదేవుడి దివ్య నక్షత్ర నామంతు పసి మొగ్గలకు వినికిడి లోపాన్ని సవరించి వారి బంగారు భవితకు బాటలు వేయాలనే సదుద్దేశంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్ పదిహేనున శ్రవణం ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసింది శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ కింద టీటీడీ శ్రవణం సంస్థ తన కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోంది పుట్టుకతో వినికిడి లోపం గల మూడేళ్లలోపు చిన్నారులను గుర్తించి వినికిడి యంత్రాలను అమర్చి వారికి తగిన శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత పాఠశాలలో చేర్పించి సాధారణ పిల్లవానితో సమానంగా సమాజంలో ఎదిగేలా చేయడమే శ్రవణం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం కేవలం వినికిడి లోపం గల అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి మూడు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు శ్రవణంలో ప్రవేశం ఉంటుంది ప్రవేశ సమయంలో వీరికి ఆధునిక పరికరాల ద్వారా ఉచితంగా పరీక్షలు చేయడంతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు తిరుపతిలోని పాత ప్రసూతి భవనంలో శ్రవణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఇక పిల్లలు మాట్లాడలేకపోవడానికి కారణం వారికి వినబడకపోవడమే అందుకే ఆటపాటల ద్వారా పిల్లలకు చదవడం రాయడం లెక్కలు సైన్స్ విషయాలను నేర్పుతారు సాధారణ పిల్లల కన్నా ఎక్కువ నైపుణ్యాలు పొందేలా వారి వయసు స్థాయిని బట్టి శిక్షణ ఇస్తారు వీరికి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులను నియమించారు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చి శ్రవణంలో శిక్షణ పొంది ఇప్పటి వరకు రెండు వందల పదమూడు మంది పిల్లలు సాధారణ పాఠశాలలో చేరారు శ్రవణం సంస్థను తిరుపతితో పాటు విశాఖపట్నంలోనూ నిర్వహిస్తున్నారు విశాఖలోని శ్రవణంలో కూడా దాదాపు ముప్పై మంది పిల్లలు శిక్షణ పొందుతున్నారు శ్రవణంలో తమ పిల్లల్ని చేర్పించడానికి వచ్చే తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరైనా నిరక్షరాస్యులుంటే వారికి కూడా చదువు చెప్పించి వారు వారి పిల్లలకు శిక్షణ ఇచ్చే స్థాయికి తీసుకువస్తారు అలాగే వినికిడి లోపం గల పిల్లల తల్లిదండ్రుల్లో మనోధైర్యాన్ని నింపి వారి పిల్లల భాషాభివృద్ధిలో వారిని కూడా భాగస్వాములను చేస్తారు శ్రవణంలో శిక్షణ పొందే విద్యార్థులకు వారి సంరక్షకులకు టీటీడి ఎన్నో సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది ఇందులో భాగంగా పిల్లవాడికి తల్లికి ఉచిత భోజనం వసతి కల్పిస్తారు వినికిడి పరీక్షలను ఆధునిక యంత్రాల ద్వారా ఉచితంగా నిర్వహిస్తారు వినికిడి యంత్రాలను శిక్షణను ఉచితంగా అందిస్తారు దీంతో పాటు ఉచిత వైద్యాన్ని కల్పిస్తారు ప్రస్తుతం శ్రవణంలో వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలు వారి తల్లి లేదా సంరక్షకులతో నూట యాభై మంది హాస్టల్లో ఉంటూ శిక్షణ పొందుతున్నారు ఇలా మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే అక్షర సత్యానికి చిరునామాగా అందరిలో స్ఫూర్తిని రేకెత్తిస్తూ ఇటు ధార్మిక రంగంలోనే కాకుండా సామాజిక అంశాలలో సైతం శ్రీనివాసుని పాదాల సాక్షిగా పలు కార్యక్రమాలను చేపడుతూ వాటిని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూ అందరి అభినందనలు అందుకుంటోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం ఏపీ తెలంగాణ ఆన్లైన్ మీ సేవా సెంటర్ల ద్వారా ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆన్లైన్ మీ సేవా సెంటర్ల ద్వారా శ్రీవారి దర్శన సౌలభ్యం మారుమూల ప్రాంతాల భక్తులు సైతం సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం టికెట్లు పొందే అవకాశం ఇప్పటిదాకా ఇంటర్నెట్ టీటీడీ వెబ్సైట్ పోస్టాఫీసులో లభిస్తున్న శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఆన్లైన్ మీ సేవా సెంటర్లలో బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు అనుబంధ కేంద్రాల్లోని ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఆన్లైన్ మీ సేవా సెంటర్ల ద్వారా తిరుమలేశ్వరి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు బుక్ చేసుకోండి సులభంగా శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం పొందండి తరించండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం శ్రీకర్ణ హస్తి క్షేత్రానికి అనుబంధంగా ఉన్న విజ్ఞానగిరిపై వేంచేసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆడుకృతిక సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని తరించారు అలాగే చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలంలోని అగ్రహారంలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలోని క్యూలైన్లు భక్తులతో కిటికిటిలాడాయి కార్తికేయుని కంగారా దర్శించుకునే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు నిండిపోయాయి ఆడి కృతికను పురస్కరించుకుని స్వామివారికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు స్వామివారిని దర్శించుకుని పరవశించారు 
ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పుగా కాంతిలీనుతున్న విజయనగరంలోని శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని వర్ణమయ పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు గాజుల అలంకారంలో అమ్మవారిని కొలువు తీర్చి హారతులిచ్చారు కాణిపాకంలోని స్వయంభూ శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో స్వర్ణ కలస ప్రతిష్ట వైభవంగా ప్రారంభమైంది ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో విశేష పూజలు నిర్వహించి స్వర్ణ కలశాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించారు అదేవిధంగా యాగశాల ప్రాంగణంలో స్వామివారి దివ్యాభరణ శోభితంగా కొలువు తీర్చి యాగశాల పూజ ప్రధాన హోమం పూర్ణాహుతి తదితర క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఇక ఆడికృతిక ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ఆలయ ప్రాంగణంలో మూషిక వాహన సేవ వైభవంగా జరిగింది సర్వాలంకార భూషితులైన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామిని మూషిక వాహనంపై కొల్లు తీర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి వాహన సేవలో పాల్గొని తరించారు అలాగే కాణిపాకం దేవస్థానానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది పరిమళ భరిత పుష్పాలతో ప్రియ భక్తులపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగిన స్వామివారి వాహన సేవలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు మెదక్ జిల్లా మనోహరాబాద్ మండల కేంద్రంలోని శ్రీ ముత్యాలమ్మ విగ్రహ పునః ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి పురాతనమైన ఈ ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో జీర్ణోద్ధరణ చేశారు విగ్రహ శిఖర పీఠ ప్రతిష్టాపనోత్సవాల్లో భాగంగా పుణ్య హవాచనం కలస స్థాపన గణపతి పూజ మూలమంత్ర హోమాలు ధాన్యాదివాసం సయ్యాదివాసం పుష్పాదివాసం ఫలాదివాసాలను భక్తు శ్రద్దలతో పూర్తి చేశారు ఆపై మంత్ర పుష్పం రాజోపచార పూజలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం యాగశాల ప్రవేశం గణపతి పూజలు చేశారు నల్గొండ జిల్లాలోని వారిజాల శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి దేవాలయంలో సుదర్శన హోమం విశేషంగా జరిగింది సకాలంలో వర్షాలు కురిసి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ ప్రతి నెల రోహిణి నక్షత్ర పర్వదినాన ఈ ఆలయంలో సుదర్శన హోమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా పాటిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా రుక్మిణీ సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారు శ్రీ సుదర్శన చక్రతాళువార్లను తులసి మాలలు వర్ణమయ పుష్పాలతో సకల శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువు తీర్చి సుదర్శన హోమాన్ని జరిపారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునీలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సామూహిక మంగళ గౌరి వ్రతాలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి అమ్మలగన్న అమ్మ గౌరమ్మను విశేష అలంకరణలో కొలువు తీర్చి షోడసోపచారాలు జరిపారు ఆపై ముత్తైదువులు భక్తి శ్రద్దలతో మంగళ గౌరి నోము నోచుకుని అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం రామాపురంలో కొలువైన చల్లని తల్లి శ్రీ నూకాలమ్మ ఆలయంలో జాతర వైభవంగా జరిగింది ఏటా శ్రావణ మాసం అత్యంత వేడుకగా సాగే నూకాలమ్మ జాతరకు వేలాదిగా భక్తులు తరలి వస్తారు ఈ సందర్భంగా గరగల నృత్యాలు శక్తి వేషాలతో ఊరేగింపుగా నూకాలమ్మ సన్నిధికి చేరుకున్న భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెళ్లి విరిసింది గోకులాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయాలు కృష్ణనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగాయి ఆబాల గోపాలం చిన్న కృష్ణుని మనసారా అర్చించి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం హైదరాబాద్ అబిడ్స్ లోని ఇస్కాన్ మందిరంలో కృష్ణాష్టమి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ రాధాకృష్ణులకు శ్రీ బలరామకృష్ణులకు శ్రీ సుభద్ర బలభద్ర సహిత జగన్నాథ స్వామి వార్లకు విశేష అలంకరణలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక బాగ్ అంబర్పేట్ లోని డిడి కాలనీలో వేయించేసిన శ్రీ గురువాయూర్ కృష్ణస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ మురళీకృష్ణుడికి విశేష పుష్పాలంకరణలు చేసి ఆరాధనలు నిర్వహించారు భక్తులు బారులు తీరి నల్లనయ్యను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇటు సికింద్రాబాద్ లోని ఇస్కాన్ మందిరం హరే కృష్ణ నామస్మరణలతో మారుమ్రోగింది శ్రీ రుక్మిణీ సత్యభామ సమేత నందనందనుణ్ణి శ్రీ సుభద్ర బలభద్ర సహిత జగన్నాథుణ్ణి పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భాగ్యనగర వాసులు పెద్ద సంఖ్యలో గోపాలకృష్ణుణ్ణి సేవించి పునీతులయ్యారు ఇటు సికింద్రాబాద్ శ్రీ ఆండవన్ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో కృష్ణాష్టమిని పురస్కరించుకుని బుధవారం ఉదయం శ్రీ రుక్మిణి కృష్ణ భగవానుల ఉత్సవమూర్తులకు పాంచరాత్రాగమ రీతిలో అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం విశేషంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు సికింద్రాబాద్ నాలాబజార్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో మండలాభిషేక మహోత్సవం వేదోక్తంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశాలను ప్రతిష్ఠించి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ శ్రీ మహాసుదర్శన మహామంత్ర జపహోమాలు నిర్వహించారు 
లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహించిన ఈ హోమాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తరించారు చిత్తూరు జిల్లా నెల్లిపట్లలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో ఆడికృత్తిక ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు కావడితో స్వామివారి కొండకు చేరుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పార్వతీ తనయుని రజత కవచంతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే పలమనేరు సమీపంలోని అగ్రహారంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని పలు రకాల పుష్పాలు ఆభరణాలతో అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు ఆడుకృతిక సందర్భంగా భక్తులు వేలాదిగా స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇటు చిత్తూరు పుర వీధులు శ్రీ కుమారస్వామి వారి నగరోత్సవంతో ప్రకాశించాయి సంతపేటలోని శ్రీ వరసిద్ధివినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ఆడికృత్తిక పూజలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో చూడచక్కగా అలంకరించి నగర వీధుల్లో ఊరేగించారు భద్రాచలంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయంలో కృష్ణ జన్మాష్టమి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించి ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలు తీర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో ఆహ్లాదకరంగా సాగిన ఉట్లోత్సవంలో స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా నంద్యాలలోని ఇస్కాన్ లో కృష్ణ పూజలు వేడుకగా జరిగాయి కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా శ్రీ సుభద్ర బలభద్ర సహిత జగన్నాథ స్వామివారిని చూడచక్కటి అలంకరణలో కొలు తీర్చి భూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నీరాజనం వేదికపై బుధవారం రాత్రి సంతూర్ వాద్య ప్రదర్శన వీనలు విందుగా జరిగింది కోల్కతాకు చెందిన సందీప్ చటర్జీ అద్భుత ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను తన్మెలను చేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటిదాకా ముప్పై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై మూడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారి మేటు మార్గాల్లో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ